Dennis for the introduction and inviting me to be with you here today. This is like the funnest thing I get to do all week. <laughs> so I want to say thank you to the 1991 program for having me. Отже, дякую інкубатору 1991 за запрошення. Дякую Олені і фонду Western NIS за те, що вони підтримують цей проєкт. And thank you to Microsoft for being such a fantastic example of corporate America and the innovation economy and also a good partner here. І дякую Microsoft за те, що вони є таким чудовим прикладом діяльності корпоративної Америки і за те, що вони підтримують такі ініціативи. I come from California. Я сам походжу з Каліфорнії. I am a technology optimist. Я технологічний оптиміст. I have seen the extraordinarily important transformative impact that technology has had during my professional lifetime about 30 years now. Я був свідком колосальних трансформаційних змін, які принесла технологія протягом тепер вже 30-річної моєї кар'єри. And every couple of years I try to get to Silicon Valley for a day or two to talk to people because it, you do that and it is a reminder of how fast the world is changing. І я кожні два-три роки намагаюся з'їздити в Силіконову долину, щоб там поспілкуватися з людьми, тому що саме там ти отримуєш відчуття того, наскільки швидко змінюється цей світ. It's like Disneyland for entrepreneurship. Це щось на зв'язок Disney Land для підприємців, підприємних людей. You go there and you you see people who have boundless imagination and who are absolutely committed to the idea of leveraging technology to improve the world in which we live. Потрапляєш туди, зустрічаєшся з людьми, які мають ну буквально безмежну уяву і які абсолютно віддані ідеї використати технології для покращення цього нашого світу. So it's incredibly exciting for me to see how Ukraine is tapping into those same dynamics and phenomena. І тому мені надзвичайно цікаво бачити, як і Україна також виливається у цю загальну динаміку. A big piece of what we're talking about today and what the startups that I was able to learn about this morning are doing is open data. Значна частина роботи, про яку ми сьогодні говоримо і про яку мені розповідали стартапи, з якими я поспілкувався до цього початку нашої зустрічі, мають справу саме з відкритими даними. Transparency in public data is a tool to fight corruption. Прозорість у сфері публічних даних – це один з основних інструментів боротьби проти корупції. A tool to leverage innovation. Інструмент для заохочення інновацій. And a tool to drive economic growth. І інструмент прискорення економічного зростання. And it's usually the case that the people who say it can't be done or who try to block that kind of openness are exactly the ones who profit from the old system. І, як правило, ті люди, які кажуть, що ні, це, це зробити неможливо, а, це, або намагаються заблокувати а, реалізацію таких речей, це ті, хто мають насправді приватний зиск із старої системи. І в цьому контексті мені дуже приємно, що сьогодні з нами і Дмитро Шинків. Who has been the battering ram for open data in the Ukrainian system? Тому що він виступає в ролі тарану такого кріпосного на в ім'я відкритих даних в Україні. Breaking down the vested interests who profit from the old system. Він ломає ці приватні інтереси, які мають зисти за своєю сім'єю. And creating opportunities for innovators like yourselves. І створює можливості для новаторів таких як. Ukraine has developed about 500 open data sets at this point. Україна створила близько 500 центрів відкритих даних на сьогодні. That compares to about 200,000 open data sets in the United States. Але це, якщо порівняти в Сполучених Штатах, їх 200 тисяч таких наборів. But you've taken the first step, and that's what matters. Але ви робите перші кроки. Again, what I want to emphasize is the economic advantage that will accrue to Ukraine from opening these data 
and making information available for innovators. Але і хочу підкреслити економічні переваги, які стануть очевидними для України від накопичення цих даних і від відкриття їх для нових. I love learning just now about AgroMonitor and AgriEye um, innovations, innovators who are using information to modernize and raise the technological sophistication of agriculture, which is such a huge part of Ukrainian GDP. Щойно довідався про AgroMonitoring і AgriEye проекти стартапів, які намагаються підвищити ефективність продуктивності українського сільського господарства, яке є дуже важливою складовою української економіки. And as somebody who travels a lot in Ukraine, has spent a lot of time on Ukrainian roads, I love learning about Navizor. І як частий подорожуючий, який був в дорозі в Україні чимало часу, мені дуже цікаво було довідатись про діяльність Navizor. There are all examples of how Technology can transform traditional business processes. Є чудові приклади, як технологія може трансформувати, перетворити традиційні ділові процеси. In a way that creates new services. Таким такий спосіб, що створює нові послуги, facilitates economic growth, сприяє економічному зростанню, and improves the quality of life. І покращує якість життя. Again, that's why I'm a technology optimist. Саме тому, повторюся, я технологічний оптиміст. I've spent a lot of my diplomatic career in India. Значна частина моєї дипломатичної кар'єри перебігала в Індії. Went there first in 1992. Я вперше туди приїхав в 1992 році. When there were still cows walking on all the streets in Bangalore. Тоді на вулицях Бангалору ще вільно гуляли корови. Having spent about two decades working around that relationship, I have seen. The extraordinary transformative impact of open data and grassroots innovation on regular lives and on economic possibility for everyday people. І пропрацювавши над стосунками з Індією протягом 20 років, я бачив колосальні прориви там завдяки використанню відкритих відкритих даних і у що принесли з собою зміни у способі життя. Ukraine has all the ingredients to go through the same kind of transformation. В Україні є всі складові для того, щоб пройти через подібний шлях трансформації. You have talented and well-qualified engineers and technologists. У вас є кваліфіковані талановиті інженери і технологи. You have an extraordinary DNA for creativity and innovation. Ви маєте особливий надзвичайний ДНК, який націлений на and you have the national commitment to democracy and strong civil society that is an indispensable ingredient of a flourishing innovation economy. І ви маєте національну відданість тепер демократії і громадянському суспільству, що є необхідною складовою для процвітання інновацій. So, Dennis, I'm counting on the fact that this is really just the tip of the iceberg, the start of a much bigger and fundamental transformation of the Ukrainian economy. Отже, Денис, я сподіваюся, що ваш проект це тільки верхівка айсбергу, тобто загального процесу трансформації українського суспільства і економіки. I know Dmitry, President Poroshenko, agree with me on the scope for growth of Ukraine's knowledge-based economy. Я, Дмитро, знаю, що президент Порошенко погоджується зі мною стосовно масштабів для зростання сектору української економіки, яка базується на знаннях і технологіях. Я можу пообіцяти, що Сполучені Штати залишатимуться відданим партнером у цих зусиллях. And looking out at the number of iBooks and iPhones that I see out in the audience, I know that you all understand the leadership that the United States on the corporate side will continue to play on this role. And for the iBooks and iPhone auditory, I can see that you are very well aware of the role of corporate America, including Microsoft in this process. So, again, thank you for having me today. Ще раз дякую за те, що запросили мене сьогодні. Congratulations to the graduates. Вітання випускникам програми.
and make sure you guys keep doing what you're doing because you're building the future. І будь ласка, так тримати, тому що ви будуєте нове майбутнє. Дуже дякую, Джефрі. Хочу запросити Ірина Азимок, менеджер програми місцевого економічного розвитку Western East Enterprise Fund. Дякую. Доброго дня. Насправді я вражена кількістю гостей і поважністю гостей, але мушу зізнатися, що проєкт починався не так. Коли Денис до нас прийшов вперше, ми мали до нього більше питань, ніж він міг нам дати відповідей, адже питання відкритих даних, які саме сервіси це будуть, як це поєднати з тим, що потрібно державі, який бенефіт буде для суспільства, нам було важко зрозуміти. Після того у нас була ще там велика кількість зустрічей, і перед тим, як ми прийняли рішення, ми зрозуміли, що цей проєкт відповідає нашим основним трьом критеріям, скажімо. Перший критерій – це інвестиції в людей, які змінюють країну. Другий критерій – це підтримка. Ми побачили, що дуже багато ми говоримо зараз про приклад Ізраїлю, як Startup Nation, але ми б хотіли, щоб в Україні теж була країна стартапів і якісних продуктів. І саме тому ми вирішили, що ми маємо підтримувати будь-які ініціативи, які допомагають створювати так званий Made in Ukraine продукт, сервіси, стартапи, так, і створити, допомогти їм створити ті умови, щоб вони не їхали підписувати контракти в інших країнах, а працювали і творили в Україні. Ми дуже раді, що Агромонітор вже придає, почав, починав з продажу своєї, своєї аплікейшн у Чилі, так, але ми дуже хочемо, щоб в тому ж Чилі знали про те, що це продукт з України. І третій критерій – наш фонд керується таким підходом, що ми можемо робити точкові зміни, але дуже важливо забезпечити певну екосистему і створити відповідно sustainability. І, в принципі, цей проєкт став саме таким. Тобто, це відкриття цього проєкту відбулося, ми були теж вражені кількістю пропозицій і якістю цих пропозицій. Але зараз, коли цей проєкт, пілотний проєкт, закінчується, ми подумали, що нашої підтримки було недостатньо, і кожна хороша ініціатива, вона повинна винагороджуватися ще більше. Саме тому в нас сьогодні є дві просто надзвичайно хороших новини. Перша – це та, що, ви знаєте, що тут працювало 12 команд, вони сьогодні представлять свої результати, але найкращою винагородою для них буде можливість отримати стипендію, яка називається International Zone Fellowship, яка дає можливість протягом чотирьох місяців попрацювати в одному з найкращих інкубаторів в Канаді, Ryerson University, і фонд Western NIS Enterprise Fund, і Ryerson University радо візьме на себе усі витрати. Тут ми говоримо про можливість лише для двох стартапів, для CEO двох стартапів, тому в мене вже є звернення до вас, намагайтеся зробити просто найкращі презентації, адже відбір відбудеться у два тури, перший відбір відбудеться саме цим журі, яке допомагало відбирати проєкти для інкубатора, а другий тур відбору буде в Райерсон Юніверсі. І для того, щоб ви зрозуміли, про що саме йдеться, ми б хотіли зараз показати коротеньке відео саме з цього інкубатора. 